Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este taller en el que vamos a realizar una pequeña calculadora que hará las operaciones aritméticas básicas en la cual vamos a usar validaciones, que nuestros campos estén completos, que cuando pongamos una división, esta tenga que ser, no pueda ser divisible entre cero, así como pasar datos de una actividad a otra y también vamos a agregar este botón de retroceso que sean las actividades que es muy fácil entonces vamos a hacer todo esto en este pequeño taller bueno pues comencemos vamos a crear un nuevo proyecto archivo new project app calculadora next ah, como mínimo me hace cada de partir de la 14 está bien una actividad vacía siguiente y nuestra primera actividad se llama first activity first activity Finish vamos a que cargue y una vez ya construido y cargado nuestro regular vamos a empezar a hacer el diseño de nuestra aplicación vamos a agregar el título nuevamente con este de aquí nos pasamos a la parte de texto vamos a trabajar con un línea layout que nos va a permitir mayor flexibilidad en este caso un lo que hace es posicionar un elemento detrás de otro además tenemos que agregarle una característica propia de este elemento que es la orientación lo creemos verticalmente uno debajo de otro este elemento le ponemos el ID título vamos a quitarle esto y le ponemos Android Gravity Center como texto le vamos a poner lo que teníamos que son para poner texto tenemos que declararlo siempre en el archivo de string como buenas prácticas en este caso es ticket first le damos escape luego pulsionamos al enter y nos sale este crear nuevo recurso de string le damos operar acciones aritméticas ok esto lo podemos haber hecho lleno nuestro archivo res en values en el archivo strings y acá declarar nuestra variable pero nosotros lo hicimos de forma manual y también funciona así, nos da mayor flexibilidad vale, así lo haremos a lo largo después necesitamos dos text eh, dos edit, edit text edit text en expanding, web content solo eso, necesitamos un id y le vamos a agregar una propiedad de un high ¿no? que es un, como un mensaje y esta propiedad vamos a decir, igual va a estar en nuestro archivo string 
Parece que damos varias veces so, oh, escape. Le ponemos eh, escribe el primer número. Vamos a hacer un copy paste de esta parte. sea match parent todo lo hecho lo que necesite vamos a agregarle un id a los puntos arroba más id eso vamos a hacer un copy paste y de los demás botones este es el de la floresta que tiene esta este es el de la multiplicación es un poco tedioso pero a la larga sirve de mucho ya que nos da soporte para múltiples idiomas te recomiendo que lo hagas es una muy buena práctica de programación y te servirá de mucho a mostrar nuestros resultados un edit text este va a ser match parent igual con ten igual vamos a poner un id eh, edit text resultado y como texto vamos a poner nada ya que vamos a mostrar un mensaje le vamos a mandar la cadena de texto bien, otra cosa que me faltó aquí en estos nos pasamos a la parte del diseño y en los edit text vamos a agregar en 
menú, en el menú de propiedades vamos a marcar tres opciones en la parte de numeric aquí desplegamos y seleccionamos estas tres para que nos permita valores con signo punto decimal va la parte del diseño en la parte de texto ya se me agregaron estas como ven va ahora vamos a pasar a nuestro código java en primera instancia vamos a mandar a, a llamar a nuestros objetos que vamos a utilizar que es un edit text n1, n2 bueno pero no para identificarlo vamos a poner edit text n1 y edit text n2 también vamos a utilizar nuestro text view del resultado text view text view db r así lo dejamos y ahora sí ya podemos hacer uso de nuestros elementos pero antes vamos a crearlos dentro de nuestro onCreate pues vamos a declarar editx en el 1 igual a find view by id r punto id punto text view number 1 acá me marca en rojo y me sugiere que le agregue yo un casting ya que no, hay, no sabe qué tipo de elemento es simplemente presiono al enter y automáticamente me hace el casting de qué tipo de elemento es este y nuestro text view resultado bueno, find view by id r punto id punto text view resultado este es un text view hay que cambiarle aquí sí es un text view Vamos a eliminar este text view resultado h parent igual content id text view resultado listo vamos a hacer la suma cal vamos a declarar un método public void calcular suma void es porque no me regresa nada no me retorna nada lo único que me va a retornar es una vista ¿no? pues al enter me sugiere que le agregue el package y aquí vamos a empezar vamos a declarar nuestras variables double n1 n2 y el resultado y la r bueno n1 va a ser igual a double punto parse double y aquí vamos a poner este punto de text punto to string si me lo miro para el n2 n2 y r va a ser igual a n1 
más N2. Y vamos a mandar el resultado en el edit text. No, en el text view resultado punto set text. Vamos a obtener un recurso que string r.id.string no es un string string punto y vamos a ponerle result message este lo vamos a crear y le vamos a poner el resultado es dos puntos ok y le ponemos más R por afuera y con esto ya tendríamos lo que sería la suma pero acá hay un problema que si yo le paso los campos vacíos mi aplicación se va a cerrar vamos a probar esto para que veamos Esperemos a que cargue. Una vez que cargó, vamos a ver que se va a cerrar. Si yo le doy en sumar, ahorita no me está mandando nada porque no le agregué el evento. Esto le tenemos que agregar aquí el evento. Esta es una forma, la otra forma ya es con puro código, sin meternos con la vista. En este caso vamos a hacerlo con la vista, vamos a agregar un, una propiedad OneFly, acá me pide cálculo suma, vamos a correrlo de nuevo y ya cargó, vamos a sumar y ya me manda el resultado, pero ¿qué pasará si yo no le mando nada? La aplicación se cierra porque no sabe qué hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es validar esas partes. Entonces aquí vamos a crear un if. If et1 etn1.getx.string.equals si esto es igual a nada o etn2 punto vtx punto to string punto equals porque equals porque es una cadena no es una igualdad estamos igualando cuando usamos cadenas siempre tienen que ser esto porque no estamos comparando elementos valores numéricos por así decirlo ¿Eh? Y dentro de este vamos a mandarle un mensaje, ¿no? Un plus. Dos punto text. Y acá le vamos a poner. Igual vamos a poner el string. Get string. R punto string. Punto. Eh, Null. Campos vacíos Vamos ok es Antes iba El contexto Lo quiero Donde estoy Donde lo quiero mostrar aquí Esto Todas punto el short y por último lo mostramos ah. y qué pasa si esto si sí se cumple pues simplemente hacemos lo de abajo Vamos aquí se lo vamos a meter aquí Si 
si la corremos y aquí ya la tenemos corriendo y bien ya me valida los campos vacíos que me los complete y que no me haga nada si realmente no los he completado entonces aquí ya puedo poner suma me permite valores menos con punto decimal punto y con valores de menos suma y hasta aquí ya vamos bien vamos a agregar los demás esto ya va a ser mucho más fácil vamos a hacer un copy paste de todos estos métodos bueno. esta es la resta y agregamos los eventos aquí un clic calcula resta también un clic calcula división y aquí va la multiplicación va bien ya lo tenemos vamos a correrlo de nuevo bien, aquí ya cargó vamos a poner nuestros valores suma resta La resta es la que no me está haciendo. Vamos a ver qué puse en la resta. En la suma. En la resta. En el cambio el signo. menos. Pero aquí observen. ¿Qué pasa si le pongo 0 en la división? Me dice que es infinito. Yo no puedo decir que sea infinito en la división. Esto no me dice nada para el usuario. Entonces lo que tengo que hacer es validar esta parte. Vamos a validar esta parte para finalizar. Eh, acá voy a agregar otro en este if. Else. Un if else. Y le voy a decir que el t en 2 que es nuestro divisor punto text punto string punto equals que sea igual a 0 o t n2 punto text punto string punto equals también menos cero que me da el mismo valor entonces que me mande un mensaje es falta de acá, de acá. vale y aquí me va a mandar un mensaje Vamos a poner otro tos. Vamos a reciclar el que tenemos aquí. Pero acá vamos a ponerle 
vacíos bajo mesas no división división se puede dividir entre cero y por último el else que es lo que va a pasar Sí, por último esta que es nuestro else que es donde va a ser nuestra operación si se cumplen las condiciones de arriba y ahora sí ya podemos ver nuestra aplicación vamos a correrla Ya acabó, vamos a poner valores Cierto entre 0 No se puede dividir entre 0 Menos 0 Igual, no se puede dividir entre 0 Todo está correcto Tengo aquí valores Suma esta la multiplicación y la división bien pues hasta aquí este vídeo en la segunda parte vamos a hacer cómo poner nuestro segundo activity mandar datos de una activity hacia otra y agregar nuestro botón de back a nuestro toolbar bien pues nos vemos hasta la próxima no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima